చూడబోతుంటే జావాలో టెర్నరీ ఆపరేటర్ అంటే ఏమిటి టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఎలా యూజ్ చేయాలా టెర్నరీ ఆపరేటర్ యూసెస్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ సింటాక్స్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయబోతున్నాం సో ఫస్ట్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే కండిషనల్ ఆపరేటర్ సో కండిషనల్ ఆపరేటర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో కండిషనల్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్సిక్యూట్ అవుతాయి సో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే అనదర్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్సిక్యూట్ అవుతాయి సో దాని దా కండిషనల్ ఆపరేటర్ అని చెప్తాం దీని సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇది దాని సింటాక్స్ సింపుల్ సింటాక్స్ సింపుల్ సింటాక్స్ ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్లో మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం ఈక్వల్ టు ఇది దాని రిజల్ట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు టెస్ట్ స్టేట్మెంట్ సో మన కండిషన్ ఇక స్పెసిఫై చేయాలా క్వశ్చన్ మార్క్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే వచ్చే వాల్యూ వచ్చేసి వాల్యూ వన్గా పెట్టాలా కోల్ అండ్ వాల్యూ టూ సో ఏంటంటే టెస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ట్రూగా ఉంటే వాల్యూ వన్ వచ్చేసి ఈ రిజల్ట్ సెట్ అవుద్ది టెస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూగా కాకుండా ఫాల్స్గా ఉంటే వాల్యూ టీ వచ్చేసి రిజల్ట్లో సెట్ అవుద్ది సో ఇఫ్ టెస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ దెన్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ వన్ ఇఫ్ టెస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫాల్స్ దెన్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ టూ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బూలియన్ సో బూలియన్ ఒక వేరియబుల్ వేరియబుల్ స్టేటస్ ఒక సారీ బూలియన్ ఒక డేటా టైప్ స్టేటస్ వేరియబుల్ ఈ వేరియబుల్లో మనం ఏం పెడుతున్నాం అంటే ఐ రిమైండర్ ఆపరేటర్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే ఈ స్టేటస్ వచ్చేసి ట్రూగా అవుద్ది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఈ ఫాల్స్ వచ్చేసి స్టేటస్లో సెట్ అవుద్ది సో ఇది మనం ఎలా ప్రోగ్రామ్గా రాయాలని మనం చూడబోతున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే యూజర్ తెచ్చి ఒక ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం అది దాని ఏజ్ ఆ ఏజ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయబోతుంది అంటే బూలియన్ స్టేటస్ మేజర్ని పెడుతున్నాం ఏంటంటే ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ట్రూ కోలన్ ఫాల్స్ సో ఇంకేం చేస్తున్నాం అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే సిస్టమ్ డాట్ డౌట్ డాట్ ప్రింటర్ అండ్ బూలియన్ ఇంకేం చేస్తున్నాం అంటే ఇది దాని వచ్చేసి ఆ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ని మనకి రాస్తున్నాం ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి రిజల్ట్ రిజల్ట్ దేంట్రో స్టోర్ అవుతుంది మేజర్ మేజర్ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ ఆ వేరియబుల్ ఒక డేటా టైప్ ఏంది బూలియన్ సో ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వతే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అవతల ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి విచ్ ఇస్ ట్రూ వచ్చేసి ఈ మేజర్లో సెట్ అవుద్ది ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఈ కోలన్ కౌట్లో ఉన్న వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఫాల్స్ వచ్చేసి ఈ మేజర్ వేరియబుల్లో సెట్ అవుద్ది ఇప్పుడు రన్ చేసాకో ఏం వస్తుంది చూస్తాం సో ఇప్పుడు ఏజ్ వచ్చేసి ఏం ఇస్తుంది అంటే సారీ సింటాక్స్ ఎరర్ యాక్చువల్గా ఏం సింటాక్స్ ఎరర్ అంటే బూలియన్ సారీ వేరియబుల్ పెట్టకుండా మనం వచ్చేసి డేటా టైప్ పెట్టినాం సో ఇది వచ్చేసి కామన్ సో మీరు వచ్చేసి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ డెవలప్ అయినా కూడా లేకపోతే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా ఈ మార్ ఇష్యూస్ చేసి మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఎంటర్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఏం ఇస్తుంది ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇస్తున్నా ప్లాన్ చేస్తున్నా ఏం వస్తుంది అంటే ట్రూ ఎందుకంటే ఎయిటీన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ కండిషన్ ట్రూ కండిషన్ ట్రూ అవుతే ఏముంది క్వశ్చన్ మార్క్ అవుతులు ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి ఈ మేజర్లో సెట్ అవుద్ది సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న అవుట్లో వాల్యూ ఏంది టూ టూ వచ్చేసి ఈ మేజర్లో సెట్ అవుతుంది అది ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏం ఇస్తాం అంటే ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి మనం వచ్చేసి జీరోని ఇస్తున్నాం లేకపోతే నైన్ ఇస్తున్నాం పెట్టుకుంటాం ఫాల్స్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే నైన్ గడ దాని ఇక్కడ ఎయిటీన్ కండిషన్ ఫాల్స్ సో ఫాల్స్ అవుతే ఏముంది క్వశ్చన్ మార్క్ పక్క ఉన్న స్టేట్మెంట్లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి మేజర్కి సెట్ అవ్వదు కోల్ అండ్ కౌతలు ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి మేజర్తో సెట్ అవుద్ది ఇక కోల్ అండ్ కౌతలు ఉన్న వాల్యూ ఉంది ఫాల్స్ సో ఫాల్స్ వచ్చేసి మేజర్లో సెట్ అవుద్ది సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ మేజర్ ప్రింట్ చేస్తే ఫాల్స్ అని వస్తుంది సో ఇదిగా వచ్చేసి కండిషన్ ఆపరేటర్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ శాంపిల్ ప